朋友们好，今天是9月24号，星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。如果我们把恒大引发的风暴将至，正是这种山雨欲来风满楼这样的一个比方的话，那么今天的一大早可以说，布满乌云的天空中啊，有一道惊雷已经就劈了下来了。只不过呢，这道惊雷呢，它是意外的没有劈到恒大的头上，而是劈到了刚刚破产重组被拆分的海航的头上。也就是海航集团在今天正式发布了公告，说经接到海南公安机关通知，海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因为涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。那么至此呢，海航前后两任董事长，一个是王健，离奇的摔死在了遥远的法国；一个呢，陈峰，在海航的总部锒铛入狱。那么为海航这个曾经在世界五百强中高居第一百七十名的商业帝国，画下了一个可以说是凶险而又惨淡的句号了。那么这个就还真是有点应了孔尚任在《桃花扇》里的那个名句，对吧？叫做“看他眼看他起猪楼，眼看他宴宾客”。眼看他楼塌了，将五十年兴亡看保。而海航呢，我们都知道，他从一九九八年创建到现在二零一七年登顶，再到如今的欲哭无泪之间，就强橹灰飞烟灭，也不过才堪堪过去了二十一年的兴亡史。我们要说句笑话呢，就说孔尚任呢，他是花了足足有半个世纪，才把兴亡看保。才把兴亡看明白。那么，我们身处如今这个旷古未有的大时代，在短短的二十年之内，我们就已经有点看不过来了。海航落到今天的结局呢？我想，大多数的朋友可能一点都不奇怪，很多人甚至可能早就等着这一天的。其实，海航可以说它就是中共的一个缩影了，可以也可以说是中共的一个宿命了。啊，那么可能有的朋友他会说啊，就说你这不是有点为了黑而黑吗？啊，你查办陈峰、分拆这个海航，不就是中共自己在反腐吗？对，这个其实就是我们所说的重点，就是海航陈峰他被拿下了，而海航与王岐山家族的关系是众所周知的，对吧？王岐山呢，他偏偏又曾经是中共反腐肃贪的第一人，所以呢。反腐的势力本身也是腐败的势力。今天反腐了别人，改天就轮到别人过来反腐自己。这样的一个怪圈呢，它是在反复的上演，而且已经演到了王岐山他自己的后院了。这个就只能在此说明一个大家都再熟悉不过的道理，就是说中共体制呢，它就是红洞县里无好人的这么一个体制了。这样的体制，它从来就没有说不垮的。我们用过去的话说啊，就是即便人间没有谁能够搬得动他，天也要收他的。那个号称是中共国师的金灿荣，他不是有曾经洋洋得意的说嘛？他就公开说，中共的实力膨胀到现在这种程度啊，世界上已经没有谁能够击垮中共了，包括美国都已经不可能了。那个意思呢，就是说中共已经可以为所欲为了。所以，这个才是我们看到中共为什么现在在国际社会是越来越肆无忌惮，想骂谁就骂谁，想打谁就打谁的真正的原因。但是呢，金灿荣呢，他也忘了最关键的一点，就是中共体制呢，它可以说是一种最典型的逆向淘汰的体制，这一点可能很多朋友都有所认知。而任何逆向淘汰机制，它的一个本质，说白了，它都是一种自毁的机制。所以说啊。最终能够搞垮中共的不是别人，其实恰恰就是中共自己。现在的中共呢，它就是正在自毁的这个过程之中，而且这个自毁的程序啊，它已经一层层执行到了习近平曾经最亲密的盟友这一层了。要再执行下去，那可能就是要轮到习近平本人了。这就是我们看到海航两大负责人被抓的给我们的第一层启示的一个意义了。那么第二层意义呢，就是习近平和王岐山的一个关系。在五个月前的四月二十六号，当时是中共的国监委发布一个短消息，宣布说王岐山的大管家，同时呢也是中央巡视组原副组长，叫做董宏的，他呢涉嫌受贿一案，被移送检察机关，就正式的审查起诉了。那么这个就已经标志着王岐山捞人呢，他是失败了。
，也就说明习近平对他呢已经是打狗不看主人面了，他不再顾及当初两人联手反腐夺权的这个香火情分了。但是毕竟呢。啊、呃，这个是中纪委、国监委办的一个案子。习近平呢，他还可以用这“国法无私，我不便于干涉”来为自己就是缓颊一下。但是这一次对陈峰和谭向东的刑拘呢，他是有点不同的。他最大的关键就在于这一次啊，他很有可能是习近平亲自出手了。用他自己喜欢的一句话来表述呢，就是这应该是习近平他亲自部署、亲自指挥的。根据这个《华尔街日报》三天前的报道啊，说中国大陆最近这一波针对各大民企巨头的这一系列的监管措施，它都是由习近平直接主导的，是由直接的向习近平汇报的中共中央办公厅，他直接的去向各部委下达指令，协调政策，并非是像过去那样是由刘鹤来负责具体的细节。那么也就是说呢，习近平他先是撇开了李克强这个经济总理，然后呢又撇开了曾经是自己最信任的首席经济金融管家兼智囊刘鹤，他就直接的来充当了所谓的伟大的舵手，他在亲自的掌握这个世界第二大的经济巨轮的前进方向了。那么这个报道呢，甚至还说啊。说刘鹤因为未能够阻止滴滴出行赴美上市，被迫在最高层的党内民主生活会议上做检讨，进行自我批评。那么大家想一想，如果说《华尔街日报》它的报道是可靠的，那么就意味着不管是蚂蚁、滴滴等着被整治，还是海航、恒大等着被拆分，它其实都是习近平通过中办在直接的处置的。这个对习近平和王岐山的关系来说就比较微妙了。为什么这么说呢？我们都知道，从习近平上台开始啊，如果说他身边的那些亲信，比如说像栗战书啊、王沪宁等等这些人，都被他视为是家臣。如果是这样的话，那么他与王岐山的关系其实是朋友、哥们儿的这种成分啊，更多于上级与下属的这种关系。但是我们看到，现在习近平呢，他是亲自动手抄了王岐山的后院了，他抓了相当于是王岐山的私人财务总管的陈峰，那么最起码他就意味着王岐山在习近平的面前，那么一点点的特殊关系已经彻底消失了。王岐山他也就只是一个用过的工具了，而且呢，很有可能是一个令当局不太放心的工具。那么刚才我们有提到刘鹤，他被迫去做检讨的这个罪名，就是说他未能阻止滴滴赴美上市。这句话其实是很耐人寻味的。什么叫做未能阻止啊？那意思当然，他不会是说刘鹤他没有这个权利来阻止，对吧？而是说刘鹤他选择了放行，他不阻止。这潜台词呢，其实就是刘鹤他是支持滴滴赴美上市的。很显然呢，刘鹤他要么就是没有领会上意，甚至有可能是没有理会上意，他就坚持给滴滴开了绿灯，就这么一点小小不言的分歧，就惹得习近平这个县官是勃然大怒，他不但对滴滴痛下杀手，还逼迫着刘鹤这个县管一个副总理当众做检讨。那么相关报道呢，他并没有详细的说明刘鹤他是仅仅作为一个口头的检讨，还是说正式的书面检讨。要在外人看来呢，会觉得这也没有啥区别。但是呢，在党内的斗争史中啊，其实二者的分量，它的后果是不一样的。凡是了解中共整人手法的朋友啊，可能都知道，就是如果说党内的高官他要是做了一个书面的检讨，那么这一张纸。他被总书记收入到囊中，他基本就等于是一份认罪的自供状，被捏在手里了。以后任何必要的时刻，他随时都可以抛出来再进行追究。他的杀伤力呢，其实并不比我们一般所了解的那些什么不雅视频之类的这种把柄会差多少。从这里呢，我们就可以看到，就是无论是对曾经很亲密的助手王岐山，还是现在很亲密的助手刘鹤，习近平其实他都是不再信任的。他是采取了一种相似的手法在敲山震虎
用搜罗把柄的这种方式来施加对他们的控制了。这个说明什么呢？他就说明习近平的孤立已经是空前的，他不会信任任何人。他现在对王岐山这种减群边的处置呢，我们看到他完全就是请君入瓮的一个翻版。当然呢，这个并不一定就意味着说王岐山他一定会被拿下的。但是呢，从他不再信任王岐山，到直接对王岐山发出强烈的警告，这个内涵的升级，我觉得他是基本可以肯定的事情。习近平对海航的处置呢，他很有可能会成为一种模式，而下一个对象，当然最有可能就是即将引爆在即的这个恒大了。以及比陈峰还要性质恶劣的、胆敢给这个最高当局来设套的许家印，在几天前的九月二十号啊，海航公布破产重组的这个进展，呃，原董事长陈峰及其高管团队所持有的股份呢就被清零了，是彻底的出局了。随后呢，坊间就有开始盛传说，恒大的许家印呢，他就很有可能会参照着海航的模式被清零他的股权，而且呢，不排除最后还要对他进行问责。那么现在我们看到恒大最新的情况呢，他是原本在昨天应该支付八千三百五十万美元的那个债券利息的最后期限呢，已经过了，但是呢，恒大方面没有任何的表示。也没有任何的消息表明这个债券的持有人获得了这笔利息，也就是说，从现在开始，恒大它将要进入到三十天的宽限期了。如果这个宽限期之后它都还没有付款，那么恒大就将会违约。与此同时呢，大陆的官方对恒大的困境是一直都保持沉默的。官媒也没有提供有任何关于说是这种给恒大纾困的方案的这些线索。与此相反的是，有一部分地方政府呢，已经在开始采取行动，冻结了恒大在当地的地产项目的收入。比如说，在九月二十二号，广州市南沙区的住房和城乡建设局就印发一份通知，把恒大阳光半岛这个项目的所有的收入都全部转入到了政府维稳托管的一个专户。而重庆市江津区的住建委呢，也已经成立了一个专门处理恒大问题的工作小组，并且冻结了恒大在该地的项目的资金。但是这个名义上呢，是说这是准备用这些钱来推进当地恒大项目的复工，以及完成最后的交房。我觉得这个趋势呢，它很快可能就会成为各地恒大工作组的一个模式了。如果说最终啊，他要按照这个属地管辖的原则来处置恒大在各地的项目，那么各地他一定是会最大限度的来减少自己的损失和冲击。也就是说，各个工作组啊，他们会抢先扣住恒大的资金，而且下一道命令未经审查和批准，不得轻易的调用。如此一来，恒大的流动资金可以说它在瞬间就会被肢解。恒大将会立即就进入到一种瘫痪，甚至可以说是老死亡的状态。好的，接下来呢，我们来和大家讨论一下今天都在关注的另外一条热门的新闻，这个就是孟晚舟与美国司法部正式达成了协议，将可以回到中国大陆了。根据路透社及多家媒体此前的报道呢。就是孟晚舟呢，他就在今天下午通过视频连线的方式，在美国纽约东区的联邦地区法院就出庭了，与美国的检察官呢，在法庭上呢，就针对他的指控进行了双方的磋商，并且签署了一份这个认罪协议，从而让孟晚舟呢，可以很快的解除目前的监视居住的状态，返回大陆去。那么，这个路透社的报道就说，如果说法官批准了检察官与孟晚舟达成的协议呢，就可以立即终结美国对他的指控与引渡令，在最快的情况下呢，今天就可以宣布将他释放。那么，截止到我做这一期节目的时候为止啊，代表美国的检察官大卫·凯瑟勒他已经公开的证实说，美国司法部呢已经与孟晚舟达成了协议。这个协议的副本已经提供给法庭，各方都已经签字认可了
。这份协议呢，它是一份延迟检控协议，就是英文缩写叫做 DPA。他的意思呢，就是美国司法部呢，他不是说放弃整个的检控，他只是暂时的延迟。呃，也就是说，孟晚舟他在未来依然有可能啊，会在同案中会被检控。这一类这种延迟协议呢，它其里面一般都会附加一些条件，比如说，他会要求被告人再次被检控的时候，你必须要配合啊，否则就会被视为这是心得罪责，或者说他会要求被告人不得从事某一类的活动啊等等。那么根据现在这份协议的信息显示呢，如果说孟晚舟他有履行了 DPA 的这个规定的义务。那么，美国司法部呢，就将在二零二二年的十二月一号结束，就是提出撤销对他的指控。如果说他没有履行这个协议中的义务，那么他仍然是有可能会被再次起诉。如此一来，大家最关注的一个焦点就是，那么为什么美国司法部他会要在孟晚舟案已经完成了所有的听证程序？即将在下个月就要判决之前，来主动的和孟晚舟达成一个协议呢？就我个人的推断呢、啊，看起来加拿大被扣押的两个人质，恐怕仍然是最主要的因素之一。尽管这个法庭呢，在下个月他就可以判决，而且按照过去的先例，就是这些数据统计呢，孟晚舟有百分之九十九的可能性，他都将会被判引渡。但是呢，由于加拿大司法体系它有一些特殊性，就是孟晚舟他可以有多次上诉的机会，他同样可以把这个案子在加拿大拖上很多年。那么这样也，他就带来一个问题，就是孟晚舟他在加拿大可以住豪宅、穿名牌，可能大家都看到了，说他过得是有滋有味的。但是两个加拿大人质呢，在中国大陆却是连律师都见不了面的。持续的这么拖下去呢，加拿大和美国的压力都不会小。我们从另外一个角度来看呢，孟晚舟被扣啊已经有接近三年了，在这段时间之内，其实整个的中美关系它已经发生了一个巨大的变化。当初被视为中美关系可以说是一个地震级的孟晚舟的抓捕事件，其实在如今的一系列可以说是超级地震级别的事件中呢，我们客观的说。孟晚舟他已经被降级到和鸡肋差不多了。此外呢，华为在多轮的制裁之下呢，现在也已经是处于一种半瘫痪的状态。所以呢，在美国司法部看来，如果说要坚持引渡孟晚舟，在加拿大继续把他拖延成一个长达数年的僵局，他有可能会危及两个加拿大人质的安全。那么，还不如就达成一份协议，换取一些实际的好处。那么，这个协议它另外的一个焦点呢，就是孟晚舟他究竟认没认罪？根据《南华早报》驻温哥华的记者在法庭现场的一个目击的记录呢，当时这个法官就有解释说，说孟晚舟被指控串谋实施银行欺诈、串谋银行欺诈、串谋进行电汇欺诈，呃等等这些罪名。那么孟晚舟他听完以后，他就说他理解这些指控，然后呢？当法官问他对此有何辩护的时候呢，孟晚舟他是明确的回答说 “not guilty”， 也就是说无罪。但是随后呢，孟晚舟他又很快的签署了这份协议，而根据这份协议呢，美方是要求他承认具体行为。注意啊，这个具体行为还不一定就是是指控他的行为，就是要求他承认具体行为的错误。孟晚舟呢，他是有承认这个协议中对案件事实的陈述，他承认这是真实的。他和他的律师呢，将不会试图去反驳这些事实，同时呢，他也同意自己不会发表任何的声明来否认所指控的这些事实，或者说暗示这一份协议是非自愿的、不知情的或被胁迫的情况下去签署的。所以这就带来一个问题，就是那孟晚舟他究竟是算认罪呢，还是算没认罪呢？我们都知道这并不是一个小问题，有很多朋友啊可能都还留有印象，就是在去年底啊，其实美国司法部就曾经提出来过，说让孟晚舟以认罪来换取延迟检控，但是呢，任正非对此是极力的反对的
，他公开的声称说孟晚舟绝对不认罪，说他不是那个皮耶鲁奇，华为也不是当初的阿尔斯通，不能够说是随便的签个认罪书就完事儿了。那么，在我看来，这个问题它其实应该是达成这个协议的焦点，也就是关键在于呢，我们看到的这一次的这个法庭，它其实是庭外调解的一种方式，它并不是说面对着正式指控的一个法庭的判决。所以，如果站在美方的立场来看呢，只要孟晚舟他承认了指控的这些事实，并且承认这是错误的行为。同时呢，他还遵守相关的一些要求，那么最终还白纸黑字的签署了这份文件，这已经就可以视为是一种事实上的认罪。至于说孟晚舟他在这个调解的场合，他对着法官说啊无罪，那个其实只代表他的个人态度，因为在这样的场合呢，法官他不是一个审判者的角色，他只是一个主持人的角色。他不会对此发表任何的认可或者说不认可的意见。站在法官的立场呢，他只认可这个调解双方你们是否签字的这个文件。只要你孟晚舟签了字了，无论你嘴上说什么都没有关系。你甚至可以说是美国才有罪都是可以的。法官不管这些，他只管你们双方签了这份文件，这份文件就是有效的。所以呢？孟晚舟的认罪之谜，要说白了，就是孟晚舟他在书面上认错了，但他在口头上不认罪。美方呢，他会看重前者，觉得尽管是打了一点折扣呢，但是基本上是达到了目的。而中共和孟晚舟一定会大肆宣扬后者，就是把调解场合的口头的嘴硬。把它替换成为啊，这是一个判决场合具有法律效力的司法回答，实际上这是性质不同的两回事。那么这个呢，我们可以用大家比较熟悉的一句话来概括形容，就是一份协议呢，各自表述。当然，我们如果从实惠的角度上来看呢，美国这边并没有吃什么亏，甚至还可以说是有点小赚。最起码呢，孟晚舟他有承认了相关欺诈的这些所有的事实。但是如果说我们要从更大的一个宏观的角度上来看啊，美国司法部他事实上是向中共的人质外交低头了，这个对美国国家形象的挫伤要远远大于那点协议中得到的好处。所以呢，这是一种非常短视的操作。不过呢，对当前的美国政府啊。似乎我们也很难指望有像川普那样的不花一分钱就可以让人质回家的外交范例了。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。